সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো প্রতিশোধ পরায়ণ ব্যক্তি দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে সংঘাতময় পরিস্থিতির তৈরির আশঙ্কা করছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট কামালা হ্যারিস বৃহস্পতিবার নর্থ ক্যারোলাইনার রলি শহরে আয়োজিত সমাবেশে তিনি বলেন নির্বাচিত হলে মধ্যবিত্তদের উপর করের বোঝা কমিয়ে আনতে কাজ করবেন দেশের নির্বাচন ব্যবস্থাকে অস্বীকার করা কোনো ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট হওয়ার যোগ্য নন বলেও দাবি করেন হ্যারিস দেশের বেশিরভাগ মানুষের নিরাপদ ভবিষ্যৎ নিশ্চিতে আগামী নির্বাচনে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান ডেমোক্রেটিক প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কামালা হ্যারিস নর্থ ক্যারোলাইনার নির্বাচনী সমাবেশে তিনি বলেন কঠিন লড়াইয়ের জন্য সবসময় প্রস্তুত আছেন বড় কর্পোরেশনগুলোর একচেটিয়া কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে মধ্যবিত্তদের স্বার্থ রক্ষায় তাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করার আহ্বান জানান হ্যারিস সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমালোচনা করে হ্যারিস বলেন ট্রাম্পের মতো প্রতিশোধ পরায়ণ ব্যক্তি দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে নির্বাচিত হলে ট্রাম্প তার শত্রুদের তালিকা নিয়ে ওভাল অফিসে প্রবেশ করবেন বলেও দাবি করেন হ্যারিস নির্বাচিত হলে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম সহনীয় মাত্রায় নিয়ে আসবেন জানিয়ে হ্যারিস বলেন দেশের বেশিরভাগ মানুষের জন্য সহজলভ্য আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে তিনি বলেন মধ্যবিত্তদের ওপর ট্যাক্সের বোঝা কমিয়ে আনতে কাজ করবেন ট্রাম্প অনুগত বিচারকরা নারী অধিকারের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন জানিয়ে হ্যারিস বলেন জীবন নিয়ে নারীর সিদ্ধান্ত অন্য কেউ নিতে পারেন না গর্ভপাত নিষিদ্ধে ট্রাম্প উঠে পড়ে লেগেছেন দাবি করে তিনি বলেন ট্রাম্প নারীর অধিকার কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছেন দেশের নির্বাচন ব্যবস্থাকে অস্বীকার করা কোনো ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট হওয়ার যোগ্য নন দাবি করে হ্যারিস বলেন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীর বিরুদ্ধে ঐক্য ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই তিনি বলেন তরুণদের দায়িত্বশীল ভূমিকার কারণে আগামী নির্বাচনে অপরাধীরা পরাজিত হবেন নর্থ ক্যারোলাইনার ভোটারদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেন পাঁচই নভেম্বর মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের জয় হবেই মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে দেশের মানুষদের বোকা বানানো সম্ভব হবে না বলেও জানান তিনি সমর্থকদের আবর্জনা বলায় প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সমালোচনা করেছেন রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি দাবি করেন তার সমর্থকরা কুটিল বাইডেনের খুবই উচ্চমানের এছাড়া বাইডেন এবং ভিপি হ্যারিস কেউই প্রশাসন পরিচালনার যোগ্য নন বর্তমান প্রশাসনের আমলে দেশের অর্থনীতি ধ্বংস হয়েছে উল্লেখ করে ট্রাম্প বলেন নির্বাচনে জয় পেলে অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করবেন তিনি বর্তমান প্রশাসনকে অযোগ্য ও দুর্নীতিগ্রস্ত এবং ডেমোক্র্যাটদের ভয়ানক আখ্যা দেন ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ট্রাম্প সমর্থকদের আবর্জনার সাথে তুলনা করায় চটেছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বুধবার নর্থ ক্যারোলাইনায় নির্বাচনী প্রচার সমাবেশে ট্রাম্প বলেছেন তার সমর্থকেরা ক্রুকেট বা কুটিল জো এবং কামালা হ্যারিসের তুলনায় উচ্চমানের তিনি আরও বলেন আমেরিকাকে ভালো না বাসলে আমেরিকানদের নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা বাইডেন বা কামালা হ্যারিসের নেই তিনি দাবি করেন বাইডেনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের কোনো যোগ্যতাই নেই এ সময় ট্রাম্প উপস্থিত সমর্থকদের কাছে জানতে চান তারা চার বছর আগে ভালো ছিলেন নাকি এখন ভালো আছেন তিনি আরও বলেন নর্থ ক্যারোলাইনার জনসভায় তিনি স্টেটটির মানুষের জন্য আশার বাণী নিয়ে এসেছেন নির্বাচিত হলে মূল্যস্ফীতি কমাবেন বলে অঙ্গীকার করেন ট্রাম্প অভিযোগ করেন বাইডেন প্রশাসন তার জ্বালানি নীতি পরিবর্তন করেই দেশের অর্থনীতিকে অস্থিতিশীল করেছে এছাড়া শরণার্থীদের অপরাধী আখ্যা দিয়ে দেশে তাদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করবেন বলেও ঘোষণা দেন ট্রাম্প তিনি দাবি করেন নির্বাচনে জয়ী হয়ে দায়িত্ব নেওয়ার পর খুব দ্রুতই দেশকে আগের চেয়ে ভালো অবস্থানে নিয়ে যাবেন এই নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের মানুষ পরবর্তী চার বছরের জন্য নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে বলে মন্তব্য করেন তিনি এ সময় বর্তমান প্রশাসনকে অযোগ্য এবং দুর্নীতিগ্রস্ত আখ্যা দেন তিনি ট্রাম্প বলেন রাষ্ট্র হিসেবে আমেরিকা ধ্বংসের পথে আর দেশকে এই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে যে কোনো মূল্যেই তাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয় পেতে হবে আজিম রশিদ কনক টিভি এন নিউজ ডেস্ক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট কামালা হ্যারিস দেশের মানুষকে আবর্জনা হিসেবেই বিবেচনা করেন বুধবার উইসকনসিনের নির্বাচনী সমাবেশে এ কথা বলেছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি বলেন আমেরিকার আড়াইশো মিলিয়ন নাগরিক কখনোই আবর্জনা হতে পারে না ওই সমাবেশে পরিচ্ছন্নতা কর্মীর ওয়েস্ট পরে বক্তব্য রাখেন সাবেক প্রেসিডেন্ট এর আগে আবর্জনা ফেলার ট্রাকে বসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন ডোনাল্ড ট্রাম্প গত রবিবার নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেন থেকে পুয়ের্ত রিকুকে নিয়ে বিতর্কিত এক মন্তব্যের জেরে দেশে যে রাজনৈতিক উত্তাপ তৈরি হয়েছে সেটিকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে চাইছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাই তো বুধবার সুইং স্টেট উইসকনসিনের গ্রিন বের এক নির্বাচনী সমাবেশে তিনি বললেন আমেরিকার আড়াইশো মিলিয়ন নাগরিক কখনোই আবর্জনা হতে পারে না ট্রাম্প অভিযোগ করেন দেশের মানুষকে ঘৃণা করেন বাইডেন ও হ্যারিস আর প্রেসিডেন্টের কথায় ডেমোক্রেটিক প্রার্থীর চিন্তা ভাবনারই প্রতিফলন ঘটে
রিপাবলিকান এই প্রার্থী দাবি করেন বর্তমান প্রশাসন যে নাগরিকদের আবর্জনা মনে করে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় দেশের সার্বিক অবস্থার দিকে তাকালেই সীমান্তে চরম বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে মূল্যস্ফীতির যাতা করে পিষ্ঠ সাধারণ মানুষ এমন কোনো দিক নেই যেখানে তাকালে স্বস্তি পাওয়া যায় ট্রাম্প বলেন তাকে হিটলারের মতো গণহত্যাকারীর সাথে তুলনা করেছেন হ্যারিস আর লাল শিবিরের সমর্থকদের গত নয় বছর ধরে হেয় করে আসছে ডেমোক্রেটরা নির্বিচারে বলে আসছে রিপাবলিকানরা বর্ণবাদী ফ্যাসিস্ট অর্থাৎ যত ধরনের কুৎসা আছে সবই রটাচ্ছে নীল শিবির সমাজের মূল ধারা থেকে রিপাবলিকানদের বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে বলেও দাবি করেন ট্রাম্প জানান রাষ্ট্রযন্ত্রকে তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করা হচ্ছে এভাবে চলতে দেওয়া যায় না উল্লেখ করে সাবেক প্রেসিডেন্ট জানান আসছে মঙ্গলবার জনগণের সামনে সুযোগ আসছে এই অবস্থা পরিবর্তনের ভোটের মাধ্যমে ডেমোক্রেটদের প্রত্যাখ্যানে দেশবাসীর কাছে আহ্বান জানান ট্রাম্প সতর্ক করেন হ্যারিস ক্ষমতা আসলে আমেরিকা ধ্বংস হয়ে যাবে এর আগে আবর্জনা ফেলা ট্রাকে বসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন পুর্ত রিকুকে নিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলে বিতর্ক তৈরি করা হয়েছে কেননা তিনি যেমন পুর্ত রিকুকে ভালোবাসেন তেমনি সেখানকার বাসিন্দারাও তাকে ভালোবাসেন আদিব মোহাম্মদ টিভেন টোয়েন্টি ফোর নিউজ ডেস্ক প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে নিত্যপণ্যের দাম সবার নাগালে আনার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন ডেমোক্রেটিক প্রার্থী কামালা হ্যারিস বুধবার পেন্সিলভেনিয়ার হ্যারিসবার্গ এক নির্বাচনী সমাবেশে মধ্যবিত্তদের জন্য স্বপ্নের বাড়ি স্বাস্থ্যসেবা ও চাইল্ড কেয়ারের মতো সুবিধা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি এই নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের তৈরি করা ঘৃণার পাতা উল্টে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানান ভাইস প্রেসিডেন্ট হ্যারিসবার্গে নির্বাচনী সমাবেশে নানা প্রতিশ্রুতি নিয়ে কথা বলেন ডেমোক্র্যাটিক প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কামালা হ্যারিস বলেন তিনি গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করছেন সব নাগরিকের তাদের অধিকারের বিষয়ে কথা বলার অধিকার আছে আর সে অধিকার নিশ্চিত করতেই এখন তিনি কথা বলছেন এসব নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করতেই তিনি নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন বলে জানান কামালা হ্যারিস এখন দেশে নতুন প্রজন্মের নেতৃত্ব প্রয়োজন বলে জানান এই প্রেসিডেন্ট প্রার্থী প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পেলে জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণে আনার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন কামালা বাড়ির মালিক হওয়া মেডিকেয়ার চাইল্ড কেয়ারের মতো সব নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করতে তিনি কাজ করবেন বলে জানান ভাইস প্রেসিডেন্ট স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার অধিকার কোনো নাগরিক সুবিধা নয় একে মানবাধিকার হিসেবে আখ্যায়িত করেন ডেমোক্র্যাটিক প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ট্রাম্পের করনীতির কারণে দেশে মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক পরিবারগুলোকে চার হাজার ডলার বাড়তি খরচ করতে হয়েছে ট্রাম্প অতি ধনীদের ট্রিলিয়ন ডলারের কর মৌকুফ করায় মধ্যবিত্ত পরিবার বিপাকে পড়েছে বলে দাবি করেন কামালা ট্রাম্পের এমন নীতি থেকে বাঁচতে চাইলে ডেমোক্র্যাটদের ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয় পেলেই প্রথম কাজ হিসাবে তার কি কি করতে হবে তিনি এর তালিকা তৈরি করবেন অন্যদিকে ট্রাম্প জয় পেলে প্রথমেই তার শত্রুদের তালিকা তৈরি করে তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে শুরু করবেন বলে আশঙ্কা জানান কামালা হ্যারিস নির্বাচিত হলে ট্রাম্প পেন্সিলভেনিয়া সহ পুরো দেশে গর্ভপাতের অধিকার নিষিদ্ধ করবেন জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করবেন আইভিএফ চিকিৎসা হুমকিতে ফেলবেন বলে মনে করেন কামালা হ্যারিস এমনকি ট্রাম্প নারীদের গর্ভধারণের বিষয়ে নজরদারি করবেন এমনটাই প্রজেক্ট টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে উল্লেখ আছে বলে দাবি করেন ভাইস প্রেসিডেন্ট সবশেষে দল ও নিজের ওপর দেশ ও দেশের মানুষকে প্রাধান্য দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন কামালা হ্যারিস একই সঙ্গে সব নাগরিকের প্রেসিডেন্ট হওয়ার অঙ্গীকার করেন তিনি মাসুম হাসান টিভিএন টোয়েন্টি ফোর নিউজ ডেস্ক রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থকদের উদ্দেশ্য করে প্রেসিডেন্ট বাইডেন আবর্জনার শব্দটি ব্যবহার করেননি বরং ট্রাম্পের সমাবেশে অংশ নেওয়া কৌতুক অভিনেতার উস্কানিমূলক মন্তব্যের জবাবে প্রেসিডেন্ট শব্দটি ব্যবহার করেছেন এমনটাই দাবি করেন হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি কারিন জন পিয়ের বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি বাইডেনের ওই শব্দচয়ন নিয়ে সরাসরি কোনো মন্তব্য করেননি ডেমোক্র্যাটিক প্রেসিডেন্ট প্রার্থী 
কামালা হ্যারিস কৌশলে এই বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে তিনি বলেন যাদের জনগণ ভোট দেয় তাদের সম্পর্কে কোনো নেতিবাচক মন্তব্যই গ্রহণযোগ্য নয় গত রবিবার নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমাবেশে বক্তাদের বিভিন্ন উস্কানিমূলক কথাবার্তা নিয়ে মঙ্গলবার ল্যাটিন ও কমিউনিটির সঙ্গে অনলাইনে এক অনুষ্ঠানে প্রতিক্রিয়া জানান প্রেসিডেন্ট বাইডেন এ সময় ট্রাম্প সমর্থকদের উস্কানিমূলক মন্তব্য তুলে ধরে গার্বেজ বা আবর্জনা শব্দটি উল্লেখ করেন তিনি এ নিয়ে ট্রাম্প সহ রিপাবলিকান সমর্থকদের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হলে এক বিবৃতিতে এর ব্যাখ্যা দেন বাইডেন তিনি দাবি করেন ট্রাম্প সমর্থকদের নয় বরং ট্রাম্পের ওই সমাবেশে এক কৌতুক অভিনেতা পোয়ের্তরিকর অভিবাসীদের গার্বেজ বলে আখ্যায়িত করেন তার সমালোচনা করে বাইডেন বলেন এমনভাবে ল্যাটিনো অভিবাসীদের নিয়ে উস্কানিমূলক মন্তব্য অসাংবিধানিক ট্রাম্প সমর্থকদের বাইডেন আবর্জনা আখ্যায়িত করেছেন রিপাবলিকানদের এমন অভিযোগ নাকচ করেছেন হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি কারিন জন পিয়ের বাইডেনের দেয়া ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি জানান ঢালাও ভাবে তিনি ট্রাম্প সমর্থকদের আবর্জনা বলেননি বরং ল্যাটিনোদের নিয়ে ওই কৌতুক অভিনেতার বাজে মন্তব্যের জবাব দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন এদিকে বাইডেনের বিতর্কিত এই মন্তব্য নিয়ে সরাসরি কোনো কথা বলেননি ভাইস প্রেসিডেন্ট কামালা হ্যারিস মেরিল্যান্ডের জয়েন্ট বেইজ অ্যান্ড্রিউজে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বাইডেনের ওই মন্তব্যের বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে তিনি বলেন জনগণ যাদের ভোট দেয় তাদের নিয়ে এমন কোনো সমালোচনামূলক কথাবার্তা বলা উচিত নয় বাইডেনের এমন মন্তব্যের জন্য তার তীব্র সমালোচনা করেছেন ট্রাম্প সমর্থকরা উল্টো প্রেসিডেন্ট বাইডেনকেই আবর্জনার সঙ্গে তুলনা করেছেন তারা বিশেষ করে গত চার বছর পররাষ্ট্র নীতি সীমান্ত সংকট ও নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার জন্য বাইডেন প্রশাসনের সমালোচনা করেন পেনসিলভেনিয়ার এই ট্রাম্প সমর্থক ট্রাম্পকে পছন্দকারীরা কোনো আবর্জনা নয় বরং তাদের নিয়ে যারা এমনটা ভাবেন তাদের পাল্টা সমালোচনা করেন এই নারী রিপাবলিকান সমর্থক মাসুম হাসান টিভিএন টোয়েন্টি ফোর নিউজ ডেস্ক নির্বাচনের আগমুহূর্তে গর্ভপাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি প্রাধান্য পাচ্ছে ভোটারদের কাছে বিশেষ করে নারী ভোটারদের জন্য সামাজিক এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ টেক্সাস সহ দেশের বিভিন্ন স্টেটে গর্ভপাত নিষিদ্ধ হয় বিকল্প উপায় হিসেবে মেক্সিকো সীমান্ত পাড়ি দিতে বাধ্য হচ্ছেন আমেরিকান নারীরা নারীবাদী সংগঠনগুলো গর্ভপাত নিয়ে আমেরিকান নারীদের সমর্থন দিচ্ছে এছাড়া মেক্সিকো থেকে অবৈধভাবে দেশের বিভিন্ন স্টেটে পাঠানো হচ্ছে গর্ভপাতে ব্যবহৃত ওষুধ আমেরিকায় গর্ভপাত নিষিদ্ধ হওয়ায় আপনি কি এখানে এসেছেন গত এক সপ্তাহে এই প্রশ্নটি বেশ কয়েকবার করতে হয়েছে মেক্সিকান এই গায়নোকোলজিস্টকে গর্ভপাত নিষিদ্ধ হওয়ায় আমেরিকান নারীরা মেক্সিকোকে বেছে নিয়েছেন গর্ভপাতের জন্য দেশটির গায়নোকোলজিস্টদের পরামর্শে তারা অস্ত্রোপচার করছেন মেক্সিকো নারীবাদী সংগঠনগুলো গর্ভপাত বিষয়ে আমেরিকান নারীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন আমেরিকা বর্ডার থেকে দুশো কিলোমিটার দূরে মন্টারের বাসিন্দা স্যান্ডা কার্দোনা ও ভেনেসা গিমেনেজ এই দুই নারী গর্ভপাত করাতে আসা আমেরিকান নারীদের তাদের বাসায় স্বাগত জানান পাশাপাশি গর্ভপাতে ইচ্ছুক নারীদের জন্য অবৈধ পথে গর্ভপাতের জন্য ব্যবহৃত কিট সরবরাহ করছেন আমেরিকায় এসব কিট মেইলের মাধ্যমে পাঠানো অসম্ভব তাই অবৈধ পথে বর্ডার পাড়ি দিয়ে তারা এসব কিট আমেরিকায় পাঠিয়ে থাকেন যেন নারীরা ঘরে বসে সহজে গর্ভপাত করাতে পারেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের শেষ মুহূর্তে দুই দলের প্রচারণায় উঠে এসেছে গর্ভপাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক এই বিষয়টি এটি অনুমান করা যায় নারী ভোটারদের কাছে এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রাধান্য পাবে গর্ভপাতের বিষয়টি হুমায়রা ইরা টিভেন টোয়েন্টি ফোর নিউজ ডেস্ক গত এক দশকে দেশে বিশ শতাংশ ভোট কেন্দ্র বন্ধ হয়ে গেছে নিবন্ধিত ভোটারের সংখ্যা বাড়লেও দ্রুতই ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা কমার বিষয়টি বিভিন্ন মহলে উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে আসন্ন নির্বাচনে রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে লড়াইয়ের তুমুল উত্তেজনার মধ্যেই কেন্দ্রের সংখ্যা কমে যাওয়ায় ভোটারদের সমস্যায় পড়তে হতে পারে বলে মনে করছেন নির্বাচন বিশ্লেষকরা কৃষ্ণাঙ্গ ভোটারদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করতেই এমন পদক্ষেপ বলে অভিযোগ করেন অনেকে 
দেশে নিয়মিত নিবন্ধিত ভোটার সংখ্যা বেড়েছে এবং ভোটাররাও আগের চেয়ে তাদের ভোটাধিকার নিয়ে আরও বেশি সচেতন হয়েছে তবে উদ্বেগজনকভাবে কমেছে দেশ জুড়ে ভোট কেন্দ্রগুলোর সংখ্যা নিজেদের বাসস্থানের কাছে অবস্থিত অনেক ভোট কেন্দ্র কমে যাওয়ায় ভোট দিতে গিয়ে সমস্যা ও হয়রানির আশঙ্কা করছেন অনেকে তাদের অনেকে আরও ধারণা করছেন কৃষ্ণাঙ্গ ভোটারদেরকে বঞ্চিত করতেই এমনটি করা হচ্ছে অনেকেই যে ভোট কেন্দ্রগুলোতে আগে ভোট দিতে যেতেন সেগুলো থেকে অনেক দূরে এখন তাদেরকে ভোট দিতে যেতে হবে জর্জিয়ার এমন একজন ভোটার বলেন তার কাউন্টিতে ছয়টি ভোট কেন্দ্রের মধ্যে বর্তমানে চালু আছে কেবল একটি এখন তাকে ভোট দিতে হলে নিজ বাড়ি থেকে বারো মাইল দূরের একটি ভোট কেন্দ্রে গাড়ি চালিয়ে যেতে হবে আমেরিকা জুড়ে গত এক দশকে সাতাইশ হাজার ভোট কেন্দ্র বন্ধ হয়ে গেছে বিশ্লেষকদের মতে এর কারণ কৃষ্ণাঙ্গদেরকে বঞ্চিত করা নয় তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এর প্রভাব কিছুটা হলেও তাদের উপর পড়েছে নিম্ন আয়ের কৃষ্ণাঙ্গরা ভোট দিতে গিয়ে সমস্যার মুখে পড়ছেন তবে এর মধ্যেও তাদের অনেকে নিজ দায়িত্বে দূর দূরান্তে অবস্থিত ভোট কেন্দ্রগুলোতে নিজ সম্প্রদায়ের লোকদেরকে পৌঁছে দিচ্ছেন ভোট কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যাওয়ার এই ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটেছে আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলীয় স্টেট গুলোতে দুই সালে ইউএস সুপ্রিম কোর্ট ভোটিং রাইটস অ্যাক্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাতিল করে দেয় এর ফলে কোন ভোট কেন্দ্র বন্ধ করে দিতে আর ফেডারেল অনুমোদনের প্রয়োজন হচ্ছে না কাউন্টি গুলোর এটি ভোট কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক বড় ভূমিকা রেখেছে বলে ধারণা বিশ্লেষকদের আশিকুল মাওলা আদর টিভিএন টোয়েন্টি ফোর নিউজ ডেস্ক নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর